Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, Paal Wortel Levenscentrum, baie welkom ook aan al ons kijkers, vandag weer in skakel hier op ons eredienst tyd. Nou ons is bezig om te praat oor die leven van Jelisa, en ons gaan kyk hoe het hy geleer om die man te word wat hy was, en iets van sy verlede, waarvan hy ontslaag geraak het. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons het laas week begin praat oor Elisa en die konings en weise lesse wat ons kan leer. En ek dink die groot les wat ons laas week moes leer is, die Heere plaas jou toekomst of een gedeelte van jou toekomst in jou hand. Ons sê altyd die Heere is in beheer. En baie christen is baie naief en hulle is nie gehoorzaam nie, hulle doen nie wat hulle moet doen nie, hulle leef nie recht nie en dan wil hulle sê, maar die Heere is in beheer, wat moet gebeur, sal gebeur, laat Gods water oor Gods akker loop, weet, die praate praaikies, Gods dienstige praaikies van, God gaan laat gebeur wat moet gebeur, en ons kyk, ons het gesien, dit is nie rarig so nie, onthou die story, koning Joas, moes met peile slaan, en hy het net drie keer geslaan, en Elisa het kwaad geword vir hom, en sê, nou gaan jy nie totale oorwinning kry nie, jy het opgehou, En ek dink vir baie mense, as die Heere met jou nou hardop kan praat, sal hy sê, jy gaan nie totale oorwinning kry nie, want jy hou op. En dis nie my wil vir jou nie. So God is nie in beheer nie, hy is saam met jou in beheer. Hy het gesê, moet nie bang wees nie, ek is by jou. So ek gaan met jou praat, ek gaan jou encourage, ek gaan jou bemoedig, maar jy gaan moet slaan met jou talente, jou gaves, jy gaan moet waag en geloof, jy gaan moet bly in dankbaarheid en vrijmoedigheid, jy gaan moet vol hart en in al die beginsels wat die Heere ons leer. So ons het laatst week nogal heel wat daarna gekyk en ek wil hier met die boodskap weer hoor. God is in beheer saam met jou en God plaas in jou, jou leven, jou werk, jou hevelik, jou kinders, is in jou hand, ons land, ons toekomst, is in jou hand en jy moet saam met God werk, en jy moet nie ophou nie. So, om terug te gaan na die story toe, ek is nog so'n bykie daar, ek nog nie alles versie wat ek wou sê nie, die story het iets van, elke keer as sê jy Lisa vir Joas, vat jou peil in boog, gaan sê die skrif, en hy het so gemaakt, gaan sê hy, maak die venster op na die ooste toe, en hy het so gemaakt, en skiet die peil na die ooste toe, en hy het so gemaakt, en terwyl ek hy stikkie lees, onthou ek oor en oor in my kop, sê ek, Wow, what a man. Want alles wat die Heere vir hom gesê het, het hy gedoen. Het jy het gelees, kan jy het onthou laatst week, geluister week, kry hom op die internet of wat ook al, maar hy het so gemaakt. So hierdie ou was een goeie ou. Hoeveel van ons kan eerlijk sê, alles wat die Heere vir my sê om te doen, het ek so gemaakt. Heer het sê, gaan kerk toe, en ek het so gemaakt. Heer het sê, betaal jou tiende, en ek het so gemaakt. En Heer het sê, vergewe jou vijand, en ek het so gemaakt. En Heer het gesê, raak betok in een klein groep, en ek het so gemaakt. Heer het sê, lees jou bybel, en ek het so gemaakt. Ek het nie van jou nie, maar ek het nie altijd sê nie. Daar is elke nou dan iets wat die Heer vir my sê, en dan is ek so halfstarrig. Ek is so, 
Ja, dat is moeilijk. Ik is maar je kop, ik is je wijs. Ik maak droog. Zo so, Joas was een goede ou. Nee? En dan zei hij: slaan met die pijlen. En hij heeft zo so gemaakt, hij heeft geslaan. Maar je ziet dan, hij heeft opgehouden. En ons sien hoe belangrijk is het, ek en jy moet nie ophou nie. En dan, die Bijbel sê, en Elisa het kwaad geworden. Nou, ek is mal oor Elisa oor hy woordkies. Maar ek kan ook nogal kwaad word. En as jy my vraag, waarover word ek kwaad? Ek word kwaad as ek ophou, en as my gemeente ophou, en as lidmate ophou, en as die land ophou, om die rechte goed te doen. Ek word kwaad vir myself, as ek weet wat die antwoord is, en ek hou op. Ik word kwaad voor gemeentelere wat op een kerk te komen zijn op die brinkers van een wonderwerk. Ik word, word kwaad als als mensen op een doen wat recht is. Nou, Elisa had kwaad geworden. En ik heb mijzelf die vraag afgevraagd: hoe kon word Elisa zo so kwaad? Ik bedoel, wat was zijn levenslezen dat hij dat hij zo so kwaad wordt? Dan moet iets wees van: Joas, ik het je moest geleer man. Ja, jij was die koning en ik was jou profeet en ons het samen pad gestap en jij hebt mijn voorbeeld gezien en jij hebt mijn leven gekend. So jij weet, ik is niet die type ou wat ophou nie. Ek is niet die type ou wat net stop nie. Ek hou aan slaan. So hoe kom ou jou op slaan? So ek het gaan soek in Elisa se geschiedenis. Uh, waar kom hy aan hierdie gesintheid van, jy moet nie ophou nie en je moet jou attitude recht krijgen. en jy moet doen wat je moet doen, en het klaar doen, so, ek het, ek het gaan soek, nou, toe begin ek lees, die dag, toe Elia vir Elisa roep, om die opvolger profeet te word, nou, vannacht wees stikkie geskiedenis, Elia was die profeet van Israel, hy het die bal profete verslaan, hy het so deprou geslaan, hy het gevlug in die woestijn, en die heren het vir hom gesê, ek het klaar die volgende koning gekies, ek het klaar die volgende profeet gekies, en, en jy kan vir Elisa gaan roep, hy gaan jou opvolgen, en hy gaan die volgende profeet word, so stikkie geskiedenis, en dan kom Elia by Elisa, en hy kom roep om, kom ek gaan lees vir jou, 1 Konings 19 vers 19, hy sê, Elia het van daaraf vertrek, en Elisa sien van Safa tegenkom, waar hy bezig was, om met 12 spanne, van twee osse elk, een landerij om te ploeg, hy was bezig, om met die 12 te span te ploeg, Elia het toe, het, het, het hom toe, as kies, Elia het na hom toe geloop, en sy mantel oor sy skouwers gegooi, Elisa het die osse net daar laat staan en achter Elia aangehaard loop. Hy sê vir hom, laat ek toch net my pa en ma groet, dan sal ek saam met die gaan. Elia antwoord om, gaan maar, ek sta nie in jou pad nie. Elisa het toe teruggegaan en twee osse geslag. Hy het die jukke opgekap, verbrand uit en die vlees gebraai. Hy het die vlees gegee aan die wat saam met hom geploeg het en hulle het geëet. Daarna het hy saam met die lea gegaan en sy volgeling geword. Nou jy sê vir my, wat lees jy in die story? Kom ek vertel hom vir jou, bykie, kom ons kleer om bykie in, kom ons gee hom bykie spice. Elia is een wild vreemde hou, maar Elisa het nie die 10 keer geweet as die profeet, want allemaal in Israel het geweet as die profeet. So, Elia kom by Elisa, Elisa vreemde hou, wat is Elisa? Hy is een boer, nee, die heren hou van boere, duidelik, alright, so sy van visserman hou, nee, die disciples, maar die heren hou van mense wat werk. Hy het nie by Elia gekom, ach Elisa gekom, wat onder in die koelteboom le, en op sy pa sy geld leef, en wacht tot hy een geleentheid kry nie, wat het hy gedoen? Hy het by een werker uitgekom, hy is baie belangrike punt mense, ek ken heel te mal te veel christene, wat sit en niks doen nie, en wacht door die Heere hulle stier, want hulle sê die Heere het my nog nie gestier nie, staan op en begin werk, die Heere stier mense wat werk, Petrus was bezig om vis te vang, en so kan ek vir jou anhou en anhou en anhou, hy roep mense wat werk, Gideon was in die parskuip, bezig om drijwe te pers, en so anhou, hy roep mense wat werk, en Elise was bezig om te werk, hy was een boer, en hy kom by hom en hy gooi sy mantel oor hom, nou mantel oor te gooi is iets van, ek roep jou om my volgeling te word, kom volg my, so hy roep hom en hy sê, word de profeet, en Elisa sê woorde, wat my dadelijk laat skrik het, toe ek het lees, hy sê, kan ek net my pale gaan groet, nou, nou, as jy teruggaan, Nieuwe Testament, roep Jesus een volgeling, en dan sê die volgeling, Jesus, ek wil jou volg, ek wil net my ouders gaan groet, dan sê Jesus vir hom, nee, as jy my volg, moet jy nie weer terugkyk, jy moet nie jou hand aan die ploeg slaan, en terugdraai, en terugkyk nie, as jy my wil volg, moet jy my volg, so toe, toe Elisa sê, ek wil net my pale gaan groet, ek was so bang, terwijl ek lees, Elisa sê vir hom, 
Nou, ach, Elia sê vir hom, nou maar gaan groet en gaan ook dan maar. As jy my wil volg, volg jy my. Maar hy sê, nie is recht, gaan groet jou paale. En dan gebeur iets, en hier is die belangrike. Hy gaan groet nie sy paale nie. Weet jy wat gaan doen hy? Hy gaan kap sy ploegskaar, sy jukke in die goed waarmee hy bezig is. Hy gaan kap het stik in. Hy maak een vier. Hy kap twee osse dood. En hy braai dit, hy offer het aan die Heere. En toe volg hy vir Elia. Nou, wat het daar gebeur? Daai punt is verskrikkelijk belangrijk. En kom, ek sê het vir jou tegen een vorige taal. Hy gaan offer sy verlede op. Hy gaan, hy gaan offer die kans om terug te draai na sy ou mens toe. Hy gaan verbrand daai bro. Nou, is nie altyd wees nie. Jy, jy, jy moet nie al jou bro van jou verlede verbrand nie. Dis nie wat ek sê nie, maar daar is iets in. Daar is iets in van, weet jy Elia, as ek jou nou volg, kom ek nooit weer terug om te boer nie. As ek nou weer terugkom, is daar nie vir my osse in die ploeg om mee te werk nie. As hierdie ding tussen my en jou nie werk nie, ek het nie een tweede optie nie. Kom, kom ons dink, hoe, hoe volg baie van ons Jesus? Ons hou die, ons hou die tweede optie oop, nee. As Jesus nie vir my werk nie, uh, gaan ek iets anders te probeer. As Jesus nie vir my werk nie, as, as ek nie beter nie, as, as die nieuwe vriende kring nie vir my werk nie, hou ek die oude vriende oop, nee, die drinker broers, jy weet, ek, ek wil net die deur nog oop hou, want as hierdie nieuwe ding nie vir my werk nie, wil ek kan teruggaan. Hier, hoor nou mooi, Elisa wees vir ons iets baie belangriks. As jy God kies, dan kies jy God. As jy Jesus kies, dan kies jy Jesus. En jy keer nie terug nie. Jesus het het vir ons gesê, as jy my wil volg, dan moet jy jou verlede, jy sla nie jou hand in die ploeg, en kyk weer achter toe, en gaan terug nie, as jy Jesus kies, dan volg jy hom, so, iets in jou verlede, moet jy gaan verbrand, ek, ek het goed in my verlede, wat ek moet verbrand, as ek daarop begin top, en terug gaan, en dink al oor, dan voel ek minder waardig, ek voel skuldig, ek voel die Heere kan my nie gebruik nie, ek voel ek nie vir my toekomst nie, ek voel nie goed genoeg nie, wat is in jou verlede? waar oor die skaam is, wat jy nie wil eers aan dink nie, jy moet hy goed gaan verbrand, maak klaar daarmee, het is voorbij, jy is vergewe, die bloed van Jesus het jou gewas, jy hoef nooit weer terug te gaan soen toe nie, jy maak dit klaar, so dit was Elisa, hy het sy verlede gaan verbrand, en klaar gemaakt met, whatever was behind, ek, ek weet nie wat is in jou leven nie, ek weet nie wat hou jou terug om voor en toe te gaan nie, maar ek weet, is gewoon ek jou verlede, Weet jy wat keer jy om ach, voor en toe te gaan? Dit wat achter jou is. En ek en jy moet leer om dit wat achter ons is op te kap en te verbrand. Dit is voorbij. Jy kan nie terug gaan en gaan recht maak. Jy. Maar jy kan voor en toe gaan en beter maak. Jy kan nie terug gaan en gaan herdoen wat jy gedoen het nie. Maar jy kan voor en toe gaan en nieuwe bakstene gaan leen. En een nieuwe fondatie gaan bou. En een nieuwe geloof van die dag leen. Jy het nog een toekomst. Jy verlede? Verbrand het. Ek dink as hy oor jou verlede praat, vir my persoonlik is daar iets in die ouse verlede van, leer hy die les uit. Um, leer hy die les uit. Leer hy wat jy geleer het toe jy geploeg het. Hy het geleer as jy saad in die grond gooi, groeid het, as het reen, as het vruchtbaar. Hy het geleer het vat harde werk, jy moet maar ploeg, jy saaikie spring nie in die grond. En nie. So hy het lesse geleer uit sy verlede uit. Lesse wat hy definitief in sy toekomst gebruik het. Maar as een stuk van jou verlede wat jy moet verbrand, so hou die goeie les uit jou verleer uit, um, vat die, die waarde uit jou verleer uit, um, skryf een boek over, stories daarvan, wat ook al, hou iets van jou verleer maar dit in jou verleer wat jou terughou, verbrand het, kruid het jou leven uit, and never turn back. Laaste ding wat ek hier wil sê, het iemand vir hom gesê om het te doen, en hier kom ons nou, by hoekom Elisa kwaad geword het vir Joas. Ek wil, ek seker van, as Elisa vir Joas gesê het, sla in jou peile tienmal, wat sou Joas gedoen het? Jy nou wat? Hy sou tienmal geslaan het, nee? Want het jy, onthou jy wat ons sê het, Joas het so gemaakt, Joas het so gemaakt, Joas het alles gedoen wat Elisa vir hom gesê het, en toe gee hy vir hom die open end question, die, ok, sla nou die peile, en Joas vraag dan, hoeveel keer? Hy sê, ek het gesê, sla die peile, hy sê, ja, ek gaan die peile slaan, ek wil net weet hoeveel keer, Hy sê, sla nie peile, want hier kom die toets in die lewe. Wat is binnen in jou? Wat sy guts is in jou? Wat sy waagmoed? Wat sy persistence? Wat sy deersetting vermoe? Wat sy levenslesse is binnen in jou, wat jy geleer het, sonder opdracht? 
Die Heere hoef nie vir jou te sê vol hart nie, ek en jy weet ons moet vol hart. Die Heere hoef nie vir my en jou te sê wees lief nie, ons weet die gebod is ons moet lief hee. Kom aan, dat is goed wat ek en jy weet. Mense sê, ek sal begin tiende gee, as die Heere sê ek moet tiende gee. Hy het al lang al gegee, al lang al gesê saai. En as jy saai, sal jy maai, dit sal, dit sal elke keer werk, saai. Hy sê die mense, nee ek wacht door die Heere sê ek moet saai. Hey! Jy moet saai, as het reen en is die seisoen en die temperatuur is recht, dan gaan een boer uit en hy moet gaan saai. Wanneer hy het klaar gesê. Maar, maar hy is baie van ons. Ons is soos, Joas wonder, hoeveel keer moet ek slaan? En dalk het hy so gewonder, hoeveel keer moet hy slaan, dat hy net tap, tap, tap. Hy het net drie keer geslaan. En, en Elisa word kwaad, want Elisa probeer vir hom sê, gaan terug in my story. Niemand het vir my gesê om die juk op te kap en die beeste te offer en my verlede te verbrand nie. Ek het het net gedoen, want is die ding om te doen. Jy leed die vorm gesê, voordat jy my volg, kap op daai en offer en dit en dat. Nee, 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 jy leed vorm gesê, gaan doen wat jy wil doen, gaan groet jou ouwe, ouwer. Hy het, like my nooit, sy ouwers gaan groet nie, wat hy gaan doen het, hy het sy verlede gaan afsnui. En niemand het gesê, hy moet nie. Hy het net die, kom ons sê, die kennis gehad, hy het die beginsels verstaan, van as jy een nieuwe pad kies, dan draai jy nie om nie. Hy het die beginsels verstaan van maak klaar wat jy begin het. Hy het die beginsels verstaan van moet nie ophou nie. Die grootste sonde wat ons kan doen is om op te hou. God kan niks doen as ons ophou nie. En daarom, Elisa word kwaad vir Joas, en as jy na sy geskiedenis gaan kyk, dan gaan jy sien, van Elisa sy begin af, was hy net nie die type ou wat kwit nie. Hy is net nie die ou wat ophou nie. Hy gaan maak die offers en gee sy verlede op en sê, right, Jelia, hier is ek. Ek gaan jou volg. O, ons gaan nog daarna kyk, maar kom ons stop jy hier. Dalk, dalk sit jy en luister en dalk keir jy of dalk sê op TV saam met ons of waar. En jy sê, oh oh, dat is my moeilikheid. Ek het Jesus gekies en ek het weer teruggeval. Ek wou die Heere dien en toe het goed skeef geloop. Ek wou weer my vrou lief hee en aan my hevelik werk, maar goed het gebackfire. Ek wou uitklim en my nieuwe attitude by die werk en positief wees en elke dag met die rechte gesintheid werk toe gaan en ja, toe is al traffic en ongeluk en toe kom ek by die werk bevoeterd en ach, nou is ek maar net weer waak is en ek en my vrou ons praat nie meneer. Jy het ook iets wat jy sê, Andries, ek is nie Elisa nie. Ek het opgehou. Ek het nog in my verlede verbrand nie het hou my vast, ek, ek het droog gemaakt in my leven, het hou my terug. Ek wil jou voorstel aan Jesus, week na week. Want Jesus is die man wat vir my en jou gesterf het aan die kruis, juist met ons zonde, juist met ons verlede. Hy het juist vir my en jou gesterf, wat nie soos Elisa dit recht kry die eerste keer nie. So wat van, jy kom na Jesus toe, en jy verbrand jou verlede by sy kruis, by sy voete. En jy leed jou zonde neer, en jy leed jou skuldgevoel neer. En jy leed dit neer wat jou elke keer laat stop. Nee, het jou achtergekom, dat is iets wat elke keer jou laat stop. Ek kom het achter, elke keer as ek bykie spoed kry, dan kry paar goeikies weer terug, en dan stop ek weer. Dan kry ek weer bykie spoed, dan kry paar goeikies terug, dan stop ek weer. Wat van ek en jy vat vandag daai goed? En ons kap het op. En ons verbrand ons verlede. En ons maak klaar aan my en ons sê, Heere, hier is dit. Jesus het gesterf daarvoor, so dat, so dat ek kan vry wees om voor hem toe te leef. Dat ek kan vry wees om Jesus te volg, Elia te volg, die mantel wat op my skouwers is, die nieuwe dag, die oorwinning speil. Ek kan het volg, ek kan het gaan hal. Hoekom? Oor wat Jesus gedoen het. Oor dat Jesus die man was, wat op die kruis geklim het. Jesus is my en jou osse en die juk wat opgekap is, en die offer wat gebring is, is Jesus. Jesus is my en jou Elisa offers. So, as jy Jesus aanneem, dan kan jy een tweede kans, een derde kans kry om weer te begin. En jy kan weer Jesus volg. En jy kan klaarmaak met jou verlede. En jy kan een nieuwe mens wees met een nieuwe toekomst, en een nieuwe story, en, en nieuwe drome, omdat Jesus jou offers is. En jy maak klaar met dit wat in jou verlede is. Ons gaan na een lied luister, en dan wil ek saam met mense bid, wat hulle verlede wil offer, en een nieuwe leven wil leef. Kom ons luister na die lied. As ek dan stil word, en mooi den koor my leven, oor die kruis, en die bloed wat daar moes vloed, 
tien moest sterk, so moest lei, dat allemaal nou kan vry wees, die seer wat die moest dra was vir my. As ek dan stil word, en mooi dan koor die kruis, Ek wil saam met mense bid, wat nou hulle verlede wil offer, en Jesus niet volg, van vooraf volg. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, dankie vir die story van Jelisa, wat sy lere, verlede opkap en opoffer. En dis ons Jesus offer. Jesus het vir my verlede gesterf, vir my foute, vir my sonde, vir dit wat my terughou. En ons bring het nou, ons geer het nou vir Jesus. Dankie dat jy ons niet maak. Dankie vir die pijl van oorwinning. Dankie vir die nieuwe lewe wat jy ons gee. In Jesus' name, Amen.